ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബാറ്ററീസ് ബാറ്ററി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സെറേ സെൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് എന്നാലും ഏത് സെല്ലായിരിക്കും അത് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലായിരിക്കും നോക്കാം എ ബാറ്ററി ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ സിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഗാൽവാനിക് സെല്ലാണ് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും പ്രൈമറിയും വീണ്ടും രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പ്രൈമറിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി ബാറ്ററി സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഡ്രൈ സെൽ മെർക്കുറി സെൽ പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഫ്യൂൽ സെൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ പ്രൈമറി സെൽ ദീസ് ആർ സെൽസ് വിച്ച് കി നോട്ട് ബി റീചാർജ് ഓർ റീയൂസ്ഡ് അതായത് ഇതിനെ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാനോ റീയൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെൽ ഇസ് റിവേഴ്സബിൾ അതായത് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നടക്കുള്ളൂ പിന്നീട് അതിനെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്രൈ സെലും മെർക്കുറി ബട്ടൺ സെല്ലും മെർക്കുറി സെൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യില്ല ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് നോക്കാം ഡ്രൈ സെൽ കോമ്പാക്ട് ഫോം ഓഫ് ലെഗ് ലാൻഷ്യ സെൽ ലെഗ് ലാൻഷ്യ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അത് അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് കാർബൺ റോഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ പൗഡേഡ് എം എൻ ഒ ടു ആൻഡ് കാർബൺ ആസ് കാതോഡ് അതായത് ഇവിടെ ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സിങ്ക് കണ്ടെയ്നറും സിങ്കും പിന്നെ കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക കാർബൺ റോഡിന് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പൗഡേഡ് എം എൻ ഒ ടും കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഫിൽഡ് ബൈ എ മോയിസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആൻഡ് സെഡൻ സി എൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ ഫിൽ ചെയ്യണത് ഒരു മോയിസ്റ്റ് അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും സെഡൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ ഈ പേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടി ആനോഡ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഹാലോഡ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബാറ്ററീസ് സെല്ല് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണ് ആനോഡായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് കാതോഡായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരിക പിന്നെ ചിലതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും യൂസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രൈ സെല്ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആനോഡ് കാതോഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഡ്രൈ സെല്ല ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ആണ് ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ റോഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൗഡേഡ് എം എൻ ഒ ടും കാർബണും ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദി മോയിസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആൻഡ് സെഡൻ സി എൽ ടു പിന്നെ ഇലക്ട്രോ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനോഡിൽ സിങ്ക് ആണ് ഇരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സെങ്ക് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കണേ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അയോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി കൊടുത്ത ന്യൂട്രൽ ആവില്ല ഈ സൈഡും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കാതോഡിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ റോഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൗഡേഡ് എം എൻ ഒ ടും കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ എം എൻ ഒ ടു കൊടുത്തു എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും ജലൻ സി എൽട്ടും കൂടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ കിട്ടണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗേവ്സ് എം എൻ ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എൻ ഒ ടു അമോണിയം അയോണും ഇലക്ട്രോണും കൂടിയിട്ട് എം എൻ ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഈ കിട്ടുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
zinc mercury amalgam cathode nu vanna hgo ni carbon ni based nerthu nammal endu parnu powder mno2 ni carbon um kudittana carbon total surround idana ibide carbon undu pakshe mno2 nu vanna hgo annu mathram okay nerthu namukku anode la zinc undayirunnu ibide zinc um mercury cell ayagane mercury amalgam okay ini electrolyte nu vanna paste of koh and zn nu nammal nerthu parnathu adhinu korchu different aayita korchu nalla korchu adhinu different aayitana irikkanathu അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും സെഡൻ സി എൽ ടു ആണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എ ഒ എച്ചും സെഡൻ എം ഒ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് സിൻസ് ദ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി അയൺ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അയോൺ ഉണ്ടാവില്ല ആ അയോൺസ് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ സെല്ലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് മെർക്കുറി സെല്ലിന് അല്ലേ നമുക്ക് എലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ആനോഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സിങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ അമാൽഗം മെർക്കുറി ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗിവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു എലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കാം കേട്ടോ സിങ്ക് ജെഡ് എൻ ഒ ആവണു ജെഡ് എൻ ഒ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒ എച്ച് വേണം അപ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാണ്ടിരിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക് മെർക്കുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗിവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി അടുത്ത കാതോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് ജി ഒയും കാർബണും ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ജി ഒ എടുത്തു കാർബൺ വേണ്ട എച്ച് ജി എടുത്തു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എച്ച് ജി പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കൂ സിങ്കും എച്ച് ജിയും വിടും അത് നോക്കണ്ട പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സിങ്കിന് പകരം ഇവിടെ എച്ച് ജി ആണെന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആനോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് കാതോണിൻ്റെ റൈറ്റ് അല്ലേ സിങ്കിന് പകരം ഇവിടെ മെർക്കുറി ആണെന്ന് മാത്രം ഇനി ആനോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് അല്ലേ കാതോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ജെഡ് എൻ ഒ എച്ച് ജി ഒ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്നല്ലാണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം അല്ലേ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ആനോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാതോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ആനോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാതോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെയുള്ള എലമെൻസ് ഏതാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കാതോഡിൽ റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എച്ച് ജി ആവും ഇവിടെ കാതോഡിൽ എച്ച് ജി ഒ ആയിരുന്നു അത് ആനോഡിൻ്റെ റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ജെഡ് എന്നും ആവും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും കുറേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കറിയാം അല്ലേ ഈ ടു ഒ എച്ച് മൈനസും ടു ഒ എച്ച് മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എച്ച് ടു എച്ച് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജെഡ് എൻ മെർക്കുറി പ്ലസ് എച്ച് ജി ഒ ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫോം ഗിവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ സോളിഡ് ഫോമിൽ പ്ലസ് എച്ച് ജി ലിക്വിഡിൽ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ അയോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് അതിൽ അയോൺസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡറി സെൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ഓർ റീയൂസ്ഡ് റീചാർജ് ചെയ്യുക റീയൂസ് ചെയ്യുക എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം സെൽ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ പാസിങ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സെൽ റിയാക്ഷൻസിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്താൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി സെൽ
on anode and cathode is converted into pb and pbo2 respectively adha idu charge cheyumba nammal endu undavu sir reaction reversed avum alle appo anode lund irunna lead ayirunnu ippa anode lulla pbso4 a alle pbso4 um cathode lund irunna endu irunnu a grid of lead packed with pbo2 alle avashi ippa ullathu pb um pbo2 aanu മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലിൻ്റെയും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂൽ സെൽ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗാൽവാനിക് സെൽസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി എനർജി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ലൈക്ക് എച്ച് ടു സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എക്സെട്ര ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കോൾഡ് ഫ്യൂൽ സെൽ ഫ്യൂൽ സെൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ മെയിനായിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഫ്യൂൽ സെൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗാൽബാനിക് സെൽ തന്നെയാണ് അതിൽ എന്താണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ മീഥേൻ മെഥനോൾ മെഥനോളിനെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഓസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മീഥേൻ മെഥനോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ഫ്യൂൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കമ്പസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എനർജീനെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നടക്കണേ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂൽ സെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ എച്ച് ടു ആൻഡ് ഒ ടു ആ ബബിൾ ത്രൂ പോറസ് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ല ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ട് പോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹോളുകളുണ്ട് ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷനിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് വരും അതാണ് ഈ ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതോഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഒന്ന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മെർക്കുറി സെല്ലിൽ കണ്ടില്ലേ ലെഫ്റ്റ് ലെസിങ്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആനോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു കാതോണ്ട് റൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ കാതോഡിൽ ഓക്സിജനും ആനോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിലും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാതോഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എഴുതി എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആനോഡിൻ്റെ എഴുതാട്ടോ അപ്പോൾ കാതോണ്ടെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആനോഡിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗീവ്സ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും സെയിം ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എച്ച് ടു ഒ സാധാ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇനി അടുത്തത് കൊറോഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓർ അതർ കമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഓൺ ഇറ്റ് സർഫിസ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സെട്ര അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൊറോഷ്യ എന്ന് പറയുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് ഉണ്ടാവണത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ വേപ്പർ ഓ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവാം ഇതൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റൽസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സൈഡ് ഫിലിമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊറോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുക കൊറോഷൻ വന്നു എന്ന് പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഈ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ വേറെ കമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നതോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൊ
പിന്നീട് അതിനൊരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമിലാക്കി ആക്കും എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഈ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആയതിൻ്റെ ഫോമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ഇനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് ഇ എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റിൽ വേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇവിടെ എന്താ ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫോർ പ്ലസ് ആണ് റൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചാർജുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും കൂടി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ഇനി കാതോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് സോ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗേവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ വരിക ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് കാരണം ഈ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോർ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ഗേവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ അപ്പോൾ ഇതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇതോടുകൂടി വെച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്